আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার পথে গতিশীল কোনো বস্তুর তরণ থাকবে কিনা টপিকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তবে টপিকটা এই কোশ্চেনটা এভাবে বলা উচিত বৃত্তাকার পথে সমবেগে আমি আবারও বলছি বৃত্তাকার পথে সমবেগে গতিশীল কোনো বস্তির তরণ থাকবে কিনা যখনই তোমাদের মাথায় চলে আসে সমবেগ তোমার ঠাস ঠুস বলে দাও তাহলে কোনো তরণ থাকবে না তরণ ইকুয়াল জেরো কারণ তুমি পাইছো হচ্ছে সমবেগ তরণ শুধুমাত্র মানের উপর ডিপেন্ড করে না তরণ হচ্ছে ভেক্টর আসে সেটা মান এবং দিক উভয়ের উপর ডিপেন্ড করে এখন যদি তোমরা বলো যে দিক ব্যাপারটা বুঝি না খুব ভালো ভিডিওগুলো দেখে আসো দিকের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল আমি সেটা মূল বইয়ের টপিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ডিসক্রিপশনে গেলে তোমার আমার ফোন নাম্বার এবং প্লেলিস্ট লিঙ্ক দুটাই পেয়ে যাবে ওকে যে কোনোভাবে তোমরা আমার সাথেও যোগাযোগ করতে পারো ফোনে অথবা ফেসবুক পেজ তার আয় তোমার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানেও যোগাযোগ করতে পারো তো যখন বৃত্তাকার পথে কোনো একটা বস্তুর সমবেগে ঘুরতে থাকবে তখন তার তরণ থাকবে কিনা তরণ ব্যাপারটা দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে একটা হচ্ছে মান আর একটা হচ্ছে দিক মান মানে হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে তার কত করে বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে সাপোজ তরণ হয়তো বললো যে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পূর্ব দিক রাইট তো তরণ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে কি মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগ দুই করে বাড়ছে প্রথম সেকেন্ডে দুই তারপরে সেকেন্ডে চার তারপরে সেকেন্ডে ছয় তো মানে বেগের পরিবর্তন কিন্তু আসে বাট দিকের কি পরিবর্তন আসে যদি বলে পূর্ব দিক তার মানে সে পূর্ব দিকেই যাচ্ছে তার দিকের কোনো পরিবর্তন নাই তারপরেও কি সেটাকে আমরা তরণ বলি না হ্যাঁ ডেফিনেটলি বলি তো তরণ হওয়ার জন্য যে কোনো একটার পরিবর্তন হলেই হবে হয় মান পরিবর্তন হবে নয় দিক পরিবর্তন হবে যে কোনো একটা পরিবর্তন পেলেই তুমি বলে দেবে হ্যাঁ তার তরণ আছে এই ব্যাপারটা তোমরা খুব পরিচিত নয় তোমরা শুধু মানের দিকেই খেয়াল করো না দিক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমি যদি বলি এখান থেকে স্কুল চল্লিশ কিলোমিটার কোন দিকে যাবো ভাই চল্লিশ কিলোমিটার আমি যদি বলি এখান থেকে আমার বন্ধুর বাসা হচ্ছে দশ কিলোমিটার দূরে কোন দিকে দশ কিলোমিটার যাওয়া দিক সবচেয়ে বড় একটা ফ্যাক্টর তোমাকে যদি মান বলে না দিয়ে শুধু দিক দেয় যে আপনি এই দিকে যান পেয়ে যাবেন তারপরেও তুমি পাবা কিন্তু যদি দিক না বলে শুধু মান বলে শুধু চরকির মতো ঘুরবা খুঁজে আর পাবা না সুতরাং তো তোমাদের মাথায় যাদের মাথায় একদম ঢুকে গেছে যে মান ইজ মেইন ফ্যাক্টর ন দিকটাই মেইন ফ্যাক্টর দিকে তোমাকে জানতে হবে মান আমরা কিন্তু ইউজ করি না তোমাকে যদি বলে বাবা মসজিদ কোন দিকে তুমি কি বলবা হ্যাঁ চাচ্ছো এই দিকে তো ব্যাপারটা কোথায় তুমি কিন্তু বলো না যে আপনি মসজিদ খুঁজতেছেন তাহলে দুই কিলোমিটার যান এটা কিন্তু তুমি বলো না বা তুমি কিন্তু এরকম বলো না এদিকে তিন কিলোমিটার যান এটা খুব রেয়ার বলেছে এই যে একটু এদিকে যান তার মানে কি তুমি দিক বলেছ দিক ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর দিকটাই মেইন ফ্যাক্টর যেটা তোমাদের মাথা থেকে খুব সুন্দর করে এড়িয়ে দেওয়া হয় তোমাদের মাথায় যেটা ঢোকানোই হয় না এই কারণে তোমরা ফিজিক্সটাকে বেশি ভয় পাও রাইট তো প্রশ্নটা এমন ছিল যে বৃত্তাকার পথে যখন ঘুরবে সমবেগে তখন তরণ থাকবে কিনা হ্যাঁ থাকবে কিভাবে থাকবে তার আগে একটা কথা তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা সাপোজ এই এক এটা হচ্ছে মার্কারের হেড মাথা তো এখানে যে সুতা লাগিয়ে যদি আমি এভাবে ঘুরতে থাক ঘুরাইতে থাকি তোমরাও যদি কোনো সুতার মাথায় কোনো একটা বস্তু দিয়ে এভাবে ঘুরাইতে থাকা ঘুরাইতে 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 যদি ছেড়ে দাও দেখবা যে সোজা বের হয়ে চলে যায় এমন নয় যে তুমি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছেড়ে দিলে ও একদম তোমার হাতের চারপাশে ঘুরতে থাকলো এরকম কিন্তু জীবনেও হয়নি কোথাও হয়নি রাইট তুমি যে জায়গা থেকে ছেড়ে দেওয়া সেই দিকেই সে সোজা চলে যাবে এটা আমি কি বুঝালাম সাপোজ এই একটা বস্তু এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে বস্তু একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে হুম ঘুরলে তো বিভিন্ন পজিশনে বস্তু যাবেই তুমি যদি এই জায়গায় ছেড়ে দাও তখন বস্তুটা কোন দিকে যাবে এদিকে এই জায়গায় ছেড়ে দিলে বস্তুটা কোন দিকে যাবে এদিকে এই জায়গায় ছেড়ে দিলে বস্তুটা কোন দিকে এদিকে এই জায়গায় ছেড়ে দিলে বস্তুটা এদিকে বের হয়ে চলে যাবে ধরে নিলাম যে তারা সমবেগে ঘুরছে বস্তুটা কিভাবে ঘুরছে বস্তুটা সমবেগ অর্থাৎ একইভাবে ঘুরছে বাট তার প্রতি মুহূর্তে দিক কেমন আছে এখানে বস্তুটার দিক কোথায় এদিকে এখানে বস্তুটার দিক কে এদিকে এখানে বস্তুটার দিক কোনটা এটা কারণ ছেড়ে দিলে সে এদিকে যাবে তার মানে ওটাই তার দিক এখানে বস্তুর দিক কোনটা এটা তোমার ছেড়ে দিলে সেই দিকে যাবে সমবেগে ঘুরছে তার বেগের কোনো পরিবর্তন নাই বেগের পরিবর্তন না থাকলে কি হবে ভি মাইনাস ইউ বাই টি অর্থাৎ এখানেও যে বেগ এখানেও যদি সেই বেগ হয় তার মানে কি দুইটার রেজাল্ট সেম হয়ে গেলে মান সেম হয়ে গেলে ওপরে জিরো হয়ে যাবে টাইম যাই হোক না কেন ওখানে লাভ কি আমার আলটিমেট জিরো হয়ে যাবে তবে তরণ অলরেডি শূন্য হয়ে গেছে বাট মানের দিক থেকে শূন্য হয়েছে দিকের দিক থেকে শূন্য হয়েছে না দিক কিন্তু শূন্য হয়নি সুতরাং যখন বৃত্তাকার পথে সমবেগে বস্তু ঘুরবে তখন মান সেম থাকবে মান জিরো আসবে বাট দিক জিরো আসবে না দিক থাকবে সুতরাং দিকের পরিবর্তন হওয়ার কারণে